উত্তরের সংবাদ নিবেদনে গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট থানা মোড় জলপাইগুড়ি নমস্কার আমি রুমা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সাথে আরও বেশি সক্রিয় হল প্রশাসন দুয়াস্তের হাটে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখতে অভিযান যান চলাচলের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি জলপাইগুড়িতে শুরু হল নাকা চেকিং করোনার জেরে লকডাউন আর এতে কঠিন সমস্যায় বহু দুস্থ মানুষ কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে সেই দিকে নজর ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট জলপাইগুড়ি নতুন ফ্যামিলি মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট নতুন খাবারের সাথ সাথে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আজই চলে আসুন গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট থানা রোড জলপাইগুড়ি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের পাশেই বসেছে বিশাল হাট কেনাকাটাতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে হাটে গতকালই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান খোলা থাকবে নির্দিষ্ট সময়ে কিন্তু কোনোভাবেই যেন মানুষের ভিড় বা জমায়েত না হয় তবে কে কার কথা শোনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পরের দিন বাজারে যে ছবি দেখা গেল সেই ছবি দেখলেই চক্ষু চরক গাছ হতে হবে সবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় নির্ধারিত সময়ে বাজার করার অনুমতি দিয়েছে যাতে কোনো রকম ভিড় না হয় কিন্তু তাতেও ভিড় হচ্ছিল তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ভিড় এড়াতে গতকাল ওদলাবাড়ি বিধানপল্লীর ফুটবল মাঠে হাট বসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মাইকিং এর মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই হাটের অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু আজ এই হাটের যা ছবি দেখা গেল তা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ কারণ এই হাটে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব তবে সব থেকে বড় কথা হল বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে এখানে হাট করতে গায়ে গা লাগিয়ে চলছে কেনাকাটা যেহেতু সব জায়গায় হাট বন্ধ তাই ওদলাবাড়িতে হাট হবে শুনে পাহাড় সমতলের সব জায়গায় মানুষ চলে এসেছে এই হাটে কেনাকাটা করতে যেখানে বারবার বলা হচ্ছে জরুরি পরিষেবার দোকান খোলা রাখতে সেখানে সব ধরনের দোকানই খোলা সব থেকে বড় আতঙ্ক হল যে মাঠে বিশাল হাট বসেছে তার পাশেই রয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার যেখানে এখনও পঁচিশ থেকে তিরিশ জন কেরালা ফেরত শ্রমিক রয়েছে তবে এটাকে হাট বললে ভুল হবে মেলা বলাই যেতে পারে হাটের মধ্যে গান গেয়ে টাকা তুলছে কিছু ভিন্ন রাজ্যের মহিলা পুলিশ এসেছে চলছে টহলদারি কিন্তু পুলিশের টহলদারিতেও হচ্ছে না কোনো কাজ কারণ এত বড় হাট সামাল দেওয়া পুলিশের পক্ষে কঠিন কাজ তাই লকডাউন উপেক্ষা করেই চলছে পুরো দমে কেনাকাটা কবে হুশ ফিরবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন এটাই বড় প্রশ্ন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলার সত্ত্বে বাজার বসছে আবার লোকজন এই সামাজিক দূরত্বটাকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করতেছে না এটা খুব চিন্তাজনক বিষয় এটা যদি লোকে না মানে তাহলে কিন্তু আগামী দিন আমাদের এই এলাকাটা হয় আমরা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাচ্ছে কীরকম ভিড় হয়েছে বাজার ভিড়টা লোকে দেখছেন আপনি যেভাবে আমরা বলা হয়েছিল বাজারটাকে একটা মাঠে বসানো হয়েছিল যাতে লোক দূরত্ব বজায় রাখবে কিন্তু লোকে এইগুলোটা মানছে না বাইরে বাইরে থেকে লোকজন বাইকে করে ছোটো গাড়ি করে আসতেছে এটা কিন্তু খুবই চিন্তাজনক বিষয় এটা নিয়ে আমরা এটা করলে কি সংক্রমণ বাড়বে না অবশ্যই বাড়বে অবশ্যই বাড়বে কারণ কার কাছে এই সংক্রমিত হয়ে আছে লোক সেই লোকটাই বাজারে ঘুরছে যদি সেরকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আগামী দিন ভয়াবহ স্থির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে এটা সবাইকে বোঝা দরকার আমরা পাবলিকের কাছে আবেদন করব যে ওরা জানে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সটাকে বজায় রাখুক এই খবর কোনোভাবে চলে যায় মালবাজার পুলিশ আধিকারিকদের কাছে তড়িঘড়ি বিশাল পুলিশ বাহিনী নেমে পড়ে ওদলাবাড়ি এলাকায় প্রথমেই ওদলাবাড়ি হাট থেকে মানুষজনকে দূরে সরিয়ে দেন খালি করতে বলা হয় মাঠ চত্বর এরপর ওদলাবাড়ি হাট মাছ বাজার সবজি বাজার ও চৌপতি এলাকায় টহল দেয় বিশাল পুলিশ বাহিনী যারা রাস্তাঘাটে অযথা ঘোরাঘুরি করছিল তাদের ধমকিয়ে বাড়িতে পাঠান পুলিশ আধিকারিকেরা মালবাজার ওসি সুভাষিস চক্রবর্তীর সকল মানুষকে বাড়ির ভেতরে থাকতে বলেন সঙ্গে ছিলেন মালবাজারের জয়েন্ট বিডিও দেবাশিস চক্রবর্তী ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও তিনি জানিয়েছেন সাপ্তাহিক হাট হবেই 
উপর মহলের নির্দেশ মতো হাট বন্ধ করা যাবে না তবে হাটকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ভিড় না হয় সামাজিক দূরত্ব মেনে যাতে সবাই কেনাকাটা করে এ ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিডিও আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দেব যান চলাচলের ক্ষেত্রে লকডাউন সঠিকভাবে পালন করতে জলপাইগুড়িতে শুরু হলো নাকা চেকিং রাজ্যে লকডাউনের মেয়াদ বেড়েছে তিরিশে এপ্রিল পর্যন্ত এমার্জেন্সি সার্ভিস ছাড়া যে কোনো যানবাহন চলাচলের ওপরে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা সেই কারণে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং জাতীয় সড়কে ছোট বড় সমস্ত যানবাহনকে ধরে ধরে চলছে চেকিং পুলিশের পক্ষ থেকে শনিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং রবিবার জলপাইগুড়ি তিস্তা ব্রিজে ওঠার মুখে প্রতিটি যানবাহনকে ধরে ধরে চেক করা হয় বিনা কারণে লকডাউনের মধ্যে যাতে অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচল করতে না পারে সেজন্য ধারাবাহিকভাবে চলছে এই অভিযান এদিন বেশ কিছু ছোট গাড়ির চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পারমিশন ছাড়া তারা কেন রাস্তায় বেরিয়েছেন সে উত্তর অনেকেই ঠিক মতো দিতে পারেননি অ্যাম্বুলেন্সে করে যাতে বেআইনিভাবে যাত্রী পরিবহন না করা হয় তার জন্য বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্সকে এদিন দাঁড় করিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে राज्य सर्वत्र कठोर नजरदार मध्य दिए লকডাউনে খোলা থাকবে জরুরি পরিষেবা সেই নির্দেশ মতো খোলা রয়েছে শিলিগুড়ির ঘোগমালি বাজার প্রতিদিন এই বাজারে ভিড় জমান ক্রেতারা দৈনন্দিন জিনিসপত্র কিনতে তাই ঘোগমালি বাজার কমিটির উদ্যোগে ও পুর নিগমের সহায়তায় ঘোগমালি বাজারকে জীবাণুমুক্ত করা হলো আজ ঘোগমালি মেইন রোডের দুপাশের দোকান সহ বাজারকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য স্যানিটাইজার স্প্রে করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের কিছু জায়গায় কিন্তু সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন রেলের গ্যাংম্যান কর্মচারীরা রবিবার দিন তাই মালবাজার মহকুমার কিছু গ্যাংম্যানেরা কাজ বন্ধ করে দিলেন এই সব গ্যাংম্যানদের বক্তব্য এখন সব ট্রেন বন্ধ ডুয়ার স্টুট দিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি মাল ট্রেন চলাচল করে কিন্তু এর জন্য প্রতিদিন আমাদের আট ঘন্টা দলবদ্ধভাবে রেল লাইনে কাজ করতে হচ্ছে আর এতেই সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না এইভাবে কাজ করলে আমরাও যে কোনো সময় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হব আমাদেরও পরিবার আছে গ্রাম আছে এইভাবে কাজ করলে পরিবার এবং গ্রামের লোকেরাও আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সরকার থেকে আমাদের মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিয়েছে কিন্তু আমরা যেভাবে একসঙ্গে চার পাঁচজন কাজ করছি বিভিন্ন রেল লাইনে তাতে আমাদের সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে গ্যাংম্যানদের বক্তব্য আমাদের কাজ করতে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু এইভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে আমরা কাজ করব না এই লকডাউনের সময় আমাদের অন্য কাজ দেওয়া হোক যাতে আমরা এবং আমাদের পরিবার সুরক্ষিত থাকি নিয়ম সবার জন্য এক হওয়া প্রয়োজন এই গ্যাংম্যানদের ইনচার্জ মৃণাল চক্রবর্তী বলেন আমি গ্যাংম্যানদের অনেকবার বলেছি কাজ করতে কিন্তু ওনারা কাজ করতে রাজি নন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওনারা কাজ করবে না বলে জানিয়েছেন এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয় জানাবো রবিবার পাঁচজন গ্যাংম্যান দুপুর নাগাদ কাজ বন্ধ করে দেন মালবাজার মহকুমার ডামডিম থেকে বাগড়াকোট পর্যন্ত প্রতিদিন রেল লাইনে গ্যাংম্যানেরা কাজ করে আসছিলেন তবে যেভাবে দিন দিন এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে তাতেই গ্যাংম্যানেরা ভয়ে আজ দুপুর থেকে কাজ বন্ধ করে দেন আমাদের মানে কি করব আমাদের তো ডিউটি আসতেই হচ্ছে আমরা উপরেও জানাইছিলাম যে এরকম যাতে আমাদেরকে এরকমভাবে গ্রুপে একসাথে যাতে কাজ না কাটানো হয় আমাদের উপর থেকে রেলওয়ে বোর্ড থেকে এরকম অর্ডারও বার করছিল উপরে মানে অফিসাররা যে যাতে আমাদেরকে দিয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক করানো না হয় আমরা এই কথাটা আমাদের যারা উপরে যারা আমাদের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অফিসার ডিভিশনাল অফিসার যারা ব্রাঞ্চ অফিসার তাদেরকেও আমরা বলছি কিন্তু ডিভিশন থেকে প্রেশার করা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক করার জন্য এখানে আমাদের যারা আমাদের নিচু স্তরের যারা সাহেবরা রয়েছে আমাদের এস এস সাহেব রয়েছে পিডাবলাই সাহেব রয়েছে তারা কোনো রকমভাবে তারা আমাদেরকে কোনো কিছু চেষ্টা করেও তারা সাহায্য করতে পারছে না এখন ডিভিশন থেকে প্রেশার করা হচ্ছে যে যেভাবেই হোক আমাদেরকে গ্রুপ ওয়ার্ক করানোর জন্য আমরা এখানে কাজ করতে আসছি আমাদের বাড়িতেও পরিবার রয়েছে আমরা যদি এই কাজের কাজ করতে এসে যদি আমরা কোনো রকমভাবে যদি এফেক্টেড হই তার থেকে তো আমাদের পরিবারেরও 
পরিবারের পরিবারের মানুষজনেরও সেই রোগটা ছড়াবে আর এটা একটা ছোঁয়াছুঁই ছোঁয়াছুঁই রোগ তো আমরা সরকারের কাছে এটাই বলবো বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে এটাই বলবো যে আমাদেরকে দিয়ে এরকম গ্রুপ ওয়ার্ক করানোটা বন্ধ করানো হোক যেটা মানে যেটা একটা এসছিলো ইসে সার্কুলার এসছিলো যে এই ডিউ টু কোভিড নাইন্টিনের জন্য যে আমাদেরকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওয়ার্ক করানো হবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে কাজ করানো হবে সেটাই কাজ করানো হোক আর যদি সেরকম যদি প্রশাসন যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে পরে আমরা বাধ্য হব কাজটাকে কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার জন্য যেটা আমরা চাই না আমরা ভারতীয় রেল কর্মচারী আমরা চাই যাতে রেলের পরিষেবাতে যাতে কোনো রকম কোনো মানে আঘাত না ঘটুক আমরা সব সময় কাজ করার জন্য রাজি কিন্তু আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের মাধ্যমে যাতে কাজ করানো হয় আমি তো বলতে চাই ওদের কাজ করতে হ্যাঁ সেটা এখন ওরা এরা বলতে মানে ওরা সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাজ করছে হ্যাঁ ওরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স ইয়ে রাখবে মেনটেন করে হ্যাঁ সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবে কিন্তু আমি এখন আমি কি 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 বলবো বলেন এটা আমাকে এখন যেরকম কাজ দেওয়া হচ্ছে আর কি হ্যাঁ এখন মানে প্যাকিংটা প্যাকিংটা মানে যেখানে যেখানে আমাদের লুজ পাটা আর কি ওইগুলো প্যাকিং করতে লাগে তো এখন যেরকম ইসে হচ্ছে এরকম দিচ্ছি আর কি তো ওরা বলছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানে ইয়ে থাকতেছে না আর কি একসাথে ইয়ে হয়ে যেত তো এটাই আমাদের ইয়ে করতেছে এখন কি কাজ করছে না এখন কাজ করছে না ওরা বলছে আমরা কাজ করবো কিন্তু আমাদেরকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইয়ে করে কাজ দেওয়া হোক হ্যাঁ আপনি এখন উপর মহলে জানিয়েছেন উপর মহলে আমার এই যে নেক্সট আমার সাহেব যে বিডাবলুআই ওনাকে জানাইছি উনি দেখি ওরা কি ব্যবস্থা নেয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ জনসমাগম করা যাবে না সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে শিলিগুড়ির বেশিরভাগ মন্দিরে নীল পুজো বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কমিটিগুলি করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে সারা বিশ্বে আক্রান্তের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও করোনা ভাইরাস যাতে আমাদের দেশে ছড়িয়ে না পড়ে তার ইতি টানতে কেন্দ্র সরকার সারা দেশে লকডাউনের নির্দেশ দিয়েছেন সেই মতো রাজ্য সরকারও নির্দেশ দিয়েছেন লকডাউনের যাতে কোনোভাবেই কোনো জায়গায় জনসমাগম না হয় নীল পুজো উপলক্ষে সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রতি বছরই শিলিগুড়ির বিভিন্ন মন্দিরে নীল পুজো করতে ভক্তদের ঢল নামে জনসমাগমের ফলে করোনা তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই কারণে নীল পুজো মন্দিরগুলিতে পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কমিটিগুলি মন্দির কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তারা জানান সুস্থ থাকলে পরের বছর ধুমধাম করে করা যাবে পুজো তবে এবার পুজোর বদলে সচেতনতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তারা কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যে সারা দেশে লকডাউনের জন্য যে কোনো জায়গায় নির্দেশ যে জমায়েত করা যাবে না সেই সেই নির্দেশকে মান্য করে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত মন্দিরের নিত্য পূজাটুকু হয়েছে কিন্তু কষ্ট হচ্ছে ঠিকই এত বছর থেকে এটা পুজো হয় এই দিনে আজকের দিনে তবু সব কিছুই সময়ের সাথে সাথে আইনের সাথে সাথে মেনে নিতে হবে মানে জমায়েতটা যেটা মূল না হয় তার জন্য নীল পুজোটা আমরা শুধু মন্দিরের নিজস্ব পুজোটুকু করেছি নিত্য পুজোটুকু বা তারপরে আমরা বলেছি যে আমরা এ বছর জমায়েত হচ্ছে এখন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি শহরে শিল্প সমিতি পাড়া উজ্জ্বল মেডিকোতে নিয়মিত প্রতি মাসে বসছেন ডক্টর অজিত কুমার সিং নিফ্রোলজিস্ট চর্মরোগ বিশিষ্ট ডক্টর শুভম চ্যাটার্জি এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ও ডায়াবেটোলজিস্ট ডক্টর শুভজিৎ প্রামাণিক ডক্টর বিশ্বদেব বসু মজুমদার কার্ডিওলজিস্ট নিউরোলজিস্ট ডক্টর জয়দেব দে নিউরোলজিস্ট ডক্টর জয়দীপ ঘোষ গ্যাস্ট্রোলজিস্ট ডক্টর প্রভাত রঞ্জন ডায়াবেটোলজিস্ট ডক্টর হিরণ্ময় পাল ফিজিশিয়ান ডক্টর কুমার অতন অর্থোমেটিক সার্জন ডক্টর সঞ্জয় বর লৌহ সামগ্রী বিপুল সম্ভার নিয়ে জলপাইগুড়িতে হাজির কেস আয়রন হাউস এখানে পাবেন স্টিল শিট টিন পাইপ ভিল আইটেম সহ লোহার সমস্ত ধরনের সামগ্রী প্রতিষ্ঠিত মার্বেল ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু চক্রবর্তীর কেস আয়রন হাউসে প্রতিটি জিনিসই পাবেন রিজনেবল প্রাইসে তাই এবার আর বাইরে ছুটতে হবে না আপনাদের লোহা এবং লৌহজাত যাবতীয় সামগ্রী কিনতে হলে আজই চলে আসুন কেস আয়রন হাউসে আমাদের ঠিকানা কেএস আয়রন হাউস চার নম্বর ঘুমটি জলপাইগুড়ি লকডাউনের মেয়াদ বাড়তে গরিব দুস্থ ও খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে শহরে শিয়ালপাড়ার বাসিন্দারা আগে থেকে জলপাইগুড়ি শিয়ালপাড়া এলাকার কিছু সরিদয় মানুষ চিন্তা করেছিলেন লকডাউনে ঘরে থাকা দুস্থ গরিব খেটে খাওয়া মানুষকে কিছু সাহায্য করবেন রবিবার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার প্রায় পঞ্চাশ জনের হাতে তুলে দিলেন খাদ্য সামগ্রী খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তেল সয়াবিন ডিম হলুদ আদা গুঁড়ো মশলা সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রবিবার বাসিন্দারা শিয়ালপাড়া গলিতে গরিব দুস্থ খেটে খাওয়া পরিবারগুলোর হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন শিয়ালপাড়ার এক বাসিন্দা প্রকাশ সাহা জানান লকডাউনের পরেও আমরা আরও কিছু মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব। 
অপরদিকে মানবতার খাতিরে জলপাইগুড়ির এগারো নম্বর ওয়ার্ডের আদরপাড়ার আদি তৃণমূল কর্মী জুথিকারায় বাসুনিয়া সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় বিপদে মানুষের পাশে থাকাতেই তার এই উদ্যোগ আজকে আমি মানবিকতার খাতিরে যা দিয়েছি কোনো রাজনৈতিক না রাজনৈতিকভাবে কেন আমাদের না আমাদের শ্রদ্ধা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী উনি যেভাবে কাজ করেছেন তাতে মানুষের আমার মনে হয় মানুষ ঠিকঠাক চলছেন তবু আমরা মানুষ রাজনৈতিক শুধু বলবো না সামাজিকতার খাতিরেই আমরা মানুষের পাশে অপরদিকে লকডাউনে অভিনব উদ্যোগ দি আর্ট অফ লিভিং এর তরফে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার পাশাপাশি চাউলহাটি এলাকার গরিব দুস্থদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সকলের হাতে চাল ডাল তেল আলু সয়াবিন বিস্কুটের প্যাকেট মশলা সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন দি আর্ট অফ লিভিং এর সদস্যরা আগামীতেও তারা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবেন বলে জানান লকডাউন বাড়তে দুস্থ মানুষদের মাথায় হাত তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসছে সামাজিক কর্মী থেকে ক্লাব দুস্থ মানুষদের খাদ্যাভাবের কথা মাথায় রেখে এগিয়ে এলো শিলুগুড়ির বাবুপাড়া শক্তি সোপান ক্লাব স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্লাব সদস্যরা চাল আলু রুটি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী এবং সাবান সংগ্রহ করেন সেই সংগৃহীত দ্রব্যাদি শহরের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের হাতে তুলে দেন ক্লাবের সদস্যরা ক্লাব সদস্যরা জানান যে তারা এলাকার দুস্থদের চিহ্নিত করেন এরপর তাদের হাতে কুপন তুলে দেন সেই কুপন অনুযায়ী পাঁচশোটি পরিবারের হাতে সংগৃহীত সামগ্রী তুলে দেন তারা তারা জানান লকডাউন চলাকালীন তারা প্রতি সপ্তাহে রবিবার দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবেন অপরদিকে লকডাউন বাড়তে দুস্থ গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি আসাম মোড়ের বাসিন্দা নিতাইকরের বাড়িতে গরিব দুস্থ খেটে খাওয়া পরিবারগুলো একটু সাহায্য পেতে ভিড় জমিয়েছে নিতাইকর জানান বেশ কয়েকদিন ধরে লকডাউনে ঘরে থাকা দুস্থ মানুষগুলোর খাবারে টান পড়েছে তার উপর করোনা ভাইরাসের ফলে শনিবার রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে লকডাউন বাড়িয়ে দিয়ে ঘরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন তাই রবিবার সকাল হতেই এলাকার গরিব দুস্থ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে চাল ডাল আলু সয়াবিন তেল লবণ সহ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলাম অন্যদিকে লকডাউনের মাঝে রবিবার পথ চলতে দুস্থ মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এদের নয়া বস্তির বেশ কিছু যুবকদের উদ্যোগে দুস্থ মানুষদের জন্য রান্না করা খাবার শহর জুড়ে বিলি করা হয় পাশাপাশি এদিন জলপাইগুড়ি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে রোগীর পরিজনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন তারা প্রায় বারোশো মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয় রবিবার ত্রাণ নিতে গিয়ে বারবার লঙ্ঘন করা হচ্ছে করোনার জন্য টেনে দেওয়া লক্ষণ রেখা লকডাউন আরও বাড়ানোর ঘোষণা হতেই রবিবার ত্রাণ সামগ্রী নিতে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেল জলপাইগুড়ি গ্রিন ভ্যালি ওয়েলফেয়ার প্রতি রবিবারের মতো আজও নেতাজি পাড়ায় ত্রাণ দিতে গেলে দেখা যায় প্রচুর মানুষের ভিড় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে অনুরোধ জানান গ্রিন ভ্যালি ওয়েলফেয়ারের সদস্যরা পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশও তাদের দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেন করোনা ভাইরাস তো একটা মহামারী দেশে একটা হুয়েল থেকে হয়েছে তো বিশেষ করে লকডাউনটা আরও আরও পনেরো দিন বাড়াতে কী হলো যে সাধারণ মানুষের যেখানে আমরা খাবার পরিবেশন করতে পারি যার দিচ্ছিলাম আরও আকাল পড়ে যাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অত্যন্ত ভূমিকা দরকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা সরকার পক্ষ থেকে যতটুকু করছে করছে আমরা প্রতি রবিবারে এমনি সারাদিন তো চলেই কিছু তুর্তে কিছু কাজ করব তার পাশাপাশি আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রতি রবিবার দিচ্ছি আজকে আমরা দিচ্ছি চাল আটা তেল ডাল পেঁয়াজ সোয়াবিন লবণ সাবান যা এই চ্যানেল যতক্ষণ আমাদের খাবার আছে ততক্ষণ আমরা দিতে থাকি আমাদের গ্রিন ভ্যালি বন্ধুরা যারা মেম্বাররা আছে তারা সাহায্য করে তাই সেই টাকা দিয়েই টান দিয়েই আমরা সাহায্য করে থাকি তো দেখা যায় যতদিন চলে না সামাজিক দূরত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দাগ দেওয়া আছে মাঝে মাঝে কিছু কিছু যারা একটু হয়তো পড়াশোনা জানা না হয়তো বুঝতে পারছে না সাধারণত হয় না মাঝে মাঝে গ্যাদারিং হয়ে যাচ্ছে শনিবার গ্রিন ভ্যালি জলপাইগুড়ি শহর ছেড়ে কোচবিহার জেলায় পৌঁছে গেল ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিধ্বংসী ঝড়ে কোচবিহার জেলার মরিচবাড়ি গ্রামে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে ঝড়ে ঝড়ের দাপটে বেশ কিছু মানুষ আহত হন বলে খবর এই অবস্থায় গ্রিন ভ্যালি ক্ষতি হওয়া পরিবারের হাতে চাল ডাল আটা সয়াবিন আলু পেঁয়াজ বিস্কুট মুড়ি চিরা ও বেবি ফুড দিয়ে সহায়তা করে সাথে কিছু পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দেওয়া হয় এদিন উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রশান্ত সরকার সম্পাদক পাপ্পু শীল ক্যাশিয়ার নবকুমার জয় তাজ দীপ পিজুস সহ আরও অনেকেই আজকে কোচবিহার মরজবাড়িতে আপনারা জানেন যে বিধ্বংসী ঝড় গত পরশু হয়েছিল সেই ঝড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখানে 
সেই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় খবর এসে পৌঁছার পৌঁছানোর মুহূর্তে আমরা আজকে সেখানে এখানে এসে উপস্থিত হই এখানে এসে দেখি পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ বাড়ি ঘরে কিছু নেই লোকের শোয়ার ঘর নেই তো আমরা যতটা পারছি আমাদের কাছ থেকে ত্রাণ সামগ্রী সাহায্য করলাম এবং আর্থিকভাবেও সাহায্য করলাম কিছু পরিবারকে কী কী দিলেন ত্রাণ ত্রাণ সব পরিবারে ছিল আজকে চাল ডাল সোয়াবিন আলু পেঁয়াজ চিরা মুড়ি এবং বিস্কুট এবং দুধও ছিল সাথে কিছু কিছু বাচ্চাদের বেবি ফুটও দেওয়া হলো তো আগামী দিন যদি এরকমভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোথাও কোথাও হয় তাহলে আমাদের যে আমাদের আমাদেরকে খবর দেবেন আমরা যতটা পারবো আমাদের সাধ্য মতন পৌঁছাবো এবং কোচবিহারে জেলা প্রশাসন অনেক প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ ওরাও তারাও এখানে এসেছিল এসে এসে সাহায্য শুনলাম যে আশ্বাস দিয়েছে সাহায্যের হয়তো পরবর্তী সময় সাহায্য করবে তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো বলে করে আসে না কিন্তু গ্রিন ভ্যালি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা লকডাউন হোক এবং করোনা মোকাবিলায় হোক সবসময় প্রস্তুত আছে গ্রিন ভ্যালি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের কোনো অভাব নেই জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে তাই জনসাধারণের প্রতি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মানুষের অযথা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আগামী এক মাসের জন্য যথেষ্ট মাল মজুত রয়েছে তাই জনসাধারণ অনায়াসে রিটেলারদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাবেন রবিবার জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অমিয় গোপাল দত্ত সাংবাদিকদের জানান অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের অভাব নেই বাজারে আগামী এক মাসের জন্য তাদের কাছে সব মজুত রয়েছে তাই সহজেই ক্রেতারা দোকান থেকে ন্যায্য মূল্যে সমস্ত মালপত্র পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মনোতোষ সাহা ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দশ হাজার একশো টাকা দান করেছেন বলে সূত্রের খবর ডিএম অফিসের সাথে আমাদের দশ তারিখে একটা মিটিং হয়েছিল যেমন তার সেখানে প্রশাসনিক লেভেলে একটা বৈঠক হয়েছিল সকলেই ছিল খুব কমপ্লেন করেছিল আমাদের ডিস্ট্রিবিউটাররা মাল দেয় না ঠিক মতো তখন আমরা বললাম যে না প্রথম থেকে আমাদের এই অসুবিধাটা হয়েছিল যে আমরা ঠিক মতো মালটা ডেলিভারি করতে পারি যেহেতু আমাদের স্টাফ আসেনি বা আমরা তাদের স্টাফদের সিকিউরিটিও দিতে পারিনি বা তাদের কি গাইডলাইন ওনা ঠিক মতো দিতে পারিনি ঠিক আমরা সেই হিসেবে তখন আমাদের অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু তার পরবর্তীতে আমাদের কাছে এখন এখন কোনো অসুবিধা নেই আমাদের কাছে স্টাফও আসছে আমাদের স্টাফরা সারাদিন পরিশ্রম করছে সকাল ধরুন আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে সব জয়েন করছে এখন জয়েন করে প্লাস দুইটা তিনটা পর্যন্ত তারা নিজেদের লাইফ ফিক্স নিয়ে মাল ডেলিভারি করছে প্রত্যেক ডোর টু ডোরই মাল ডেলিভারি করছে অর্থাৎ প্রথমে যারা কমপ্লেন করেছিলেন যে মাল পাওয়া যাচ্ছে না তারা কি রিটেলাররা বলেছে হ্যাঁ কিছু রিটেলার বলেছিল কিছু লোকও পাবলিকও বলছে যে দোকানে মাল পাওয়া যাচ্ছে না পাবলিকও কমপ্লেন করেছে এখন এখন महावीर টু হুইলার ও ফোর হুইলারে ইন্স্যুরেন্সের রিনিউয়াল করা হয় এখানে মহামের অটো কেয়ারে বাইক রাইডার্সদের জন্য ফোম মেশিন দ্বারা গাড়ি ওয়াশিং ও পালিশ করা হয় মেশিনারি ও দক্ষ মেকানিকের দ্বারা বাইক সার্ভিসিং করা হয় এখানে তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন মহামের অটো কেয়ারে ঠিকানা মহামের অটো কেয়ার বিসাইড রয়্যাল এনফিল্ড শোরুম নিয়ার সেন্ট পল স্কুল জলপাইগুড়ি ভারতের অন্যান্য বড় শহরগুলির পরে বা জলপাইগুড়িতে এই প্রথম এসে গেল ফ্যামিলি স্যালুন ভাইভস এখানে উন্নতমানের অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ত্বক ও চুলের যত্ন করা হয় পার্লারের যাবতীয় পরিষেবা অর্থাৎ পার্টি মেকআপ ব্রাইডাল মেকআপ ফেশিয়াল হেয়ার কালার স্পা নর্মাল থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেনিকিওর পেডিকিওর সবই পাবেন রিজনেবল প্রাইজে আছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও মেম্বারশিপে পান আকর্ষণীয় ছাড় ভাইভস বিউটি স্যালুন রুদ্র কমপ্লেক্স শিল্প সমিতি পাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নম্বর জিরো जलपाइगुड़ी केंद्रीय आबहवा दफ्तर जलपाइगुड़ी केंद्र के पाव तथ्य अनुजाई रविवार दिन सर्वोच्च तापम्रा छो एक डिग्री सेलसिय 
এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল উনিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই দশমিক ছয় মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে রবিবার সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল আটষট্টি শতাংশ এবং বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় উনষাট শতাংশে শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সাথে আরও বেশি সক্রিয় হল প্রশাসন দুয়াস্তের হাটে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখতে অভিযান যান চলাচলের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি জলপাইগুড়িতে শুরু হল নাকা চেকিং করোনার জেরে লকডাউন আর এতে কঠিন সমস্যায় বহু দুস্থ মানুষ কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে সেই দিকে নজর ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার উত্তরের সংবাদ নিবেদনে গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট থানামোড় জলপাইগুড়ি 